ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നൊരു അടിപൊളി ഡോണറ്റ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡോണറ്റ് റെഡിയാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് മൈദ ഷുഗർ ബട്ടർ പിന്നെ ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഇളം ചൂടുള്ള പാൽ അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് മൈദയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇളം ചൂടുള്ള പാലാണിത് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇത് ഇളം ചൂടുള്ള പാലായതുകൊണ്ട് പഞ്ചസാര പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൽ മെൽറ്റ് ആയിക്കോളും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് കുറച്ച് ബട്ടർ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബട്ടർ ഉരുക്കി വെച്ച ബട്ടറാണ് ഇനി നമുക്ക് മുട്ട കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഇതും കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു വിസ്കർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാവിട്ട പാത്രത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ മിക്സ് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നില്ല എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് ഇതിൽ ചേർത്തതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങിക്കിട്ടും നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കുന്ന പരുവത്തിലല്ല ഇത് കുഴയ്ക്കേണ്ടത് കുറച്ചും കൂടെ ലൂസ് ആയിട്ട് വേണം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മിക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നന്നായിട്ട് ഒട്ടി പിടിക്കുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഒന്ന് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പം കണ്ടില്ലേ ഞാൻ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒന്നര മണിക്കൂറിൽ റെഡിയാവും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ എടുക്കും ഇതിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ മാവ് കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഡോണറ്റ് റെഡി ആവത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡോണറ്റ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരുത്തിയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മാവ് പൊങ്ങി രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ പൊങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ സമയം നിങ്ങൾ അവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവ് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പം പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ വളരെ തിന്നായിട്ട് നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കരുത് ഒരു ചെറിയ കട്ടിയിൽ വേണം നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ചപ്പാത്തി കൗറ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു തിക്ക്നെസ്സിലാണ് ഞാനിത് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് പരത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പാത്രത്തിൻ്റെ മൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള കട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡോണറ്റ് കട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ ഒരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള ഇതിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൽ ഈ ഒരു ഷീറ്റിൽ നമുക്കൊരു മൂന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു
പിന്നെ ഇത് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറിൽ കുറച്ച് എണ്ണ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത ബാച്ച് കൂടി ഞാൻ പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലും നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ഞാനൊരു മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഡോണറ്റ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ തിക്നെസ് കണ്ടല്ലേ ഈ ഒരു തിക്നെസ് ആണ് നമ്മുടെ ഡോണറ്റിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന മാവ് നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന മാവ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ എടുത്ത് മാറ്റാം ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ അടപ്പ് അത്രയും ഷാർപ്പ് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ കൂടി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആറ് ഡോണറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ബാക്കി വന്നിരിക്കുന്ന മാവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സൈസിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് കട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ലവ് ഷേപ്പിലും സ്റ്റാർ ഷേപ്പിലൊക്കെ ഉള്ള കുറച്ച് കട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ കട്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഡോണറ്റ്സ് കൂടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ഒരേ സൈസിലുള്ള ആറ് ഡോണറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്ന ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ആണ് അപ്പോൾ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് രണ്ട് സൈഡും മറിച്ചിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറിലാണ് നമ്മളതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരിക്കലും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കരുത് അപ്പോൾ പുറമേ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആവും ഉള്ളിലൊട്ടും വെന്ത് വരത്തില്ല അപ്പോൾ ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം നമ്മളിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളർ കണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു കളറിലാണ് നമ്മൾ ഡോണറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോണറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ ഡോണറ്റും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബട്ടർ പേപ്പറിൽ വെക്കുവാണെങ്കിൽ എണ്ണ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും കൂടി നമുക്കത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ഡോണറ്റ് ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോക്ലേറ്റ് സോസും ഉണ്ട് പൗഡേഡ് ഷുഗറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോണറ്റ് ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം യൂഷ്വലി നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് സോസിലല്ല ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാറ് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് അതിലാണ് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇന്നലെ ഈ ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചായിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ചോക്ലേറ്റ് സോസിലാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഡോണറ്റും ഇതുപോലെ തന്നെ ചോക്ലേറ്റ് സോസിലും പൗഡേഡ് ഷുഗറിലും ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആറ് ഡോണറ്റ് ഇവിടെ ഒരേ സൈസിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരേ ഷേപ്പിൽ ബാക്കിയുള്ള ഡോണറ്റ്സൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പിൽ കട്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ലൗ ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം ചോക്ലേറ്റിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പെർ പെർ പീസൊക്കെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസൊക്കെയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പ് മൈദയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ ഡോണറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വളരെ എക്കണോമിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് ഈ ഡോണറ്റ്സ് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല വലിയ ആളുകൾക്കൊക്കെ
അപ്പോൾ ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഡോണറ്റ് റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്സും എല്ലാവരുമായിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതുണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊളിച്ച് പൊങ്ങണം ആ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡോണറ്റ്സ് എന്തായാലും റെഡി ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഡോണറ്റ്സ് കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അല്ലേ ചോക്ലേറ്റ് സോസിലും പൗഡർ ഷുഗറിലൊക്കെ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിതെല്ലാം കഴിക്കാൻ തോന്നും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് ഒന്നും എനിക്ക് മുറിച്ചിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും തന്നെ കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു ഒറ്റ ഷോട്ടിൽ തന്നെ അവർ ഇതെല്ലാം കഴിച്ചു തീർത്തു അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം ചിൽഡൻ ബൈ ടേക്ക് കെയർ ലവ് യ